নমস্কার বন্ধুরা আমি সম্রাট আমার ইউটিউব চ্যানেল ঈশ্বর কথাতে আপনাদের স্বাগত কেদারনাথ হিন্দুদের প্রধান তীর্থস্থান কেদারনাথের নাম শুনেননি এমন ভারতীয় বোধহয় খুব কমই আছেন কারণ তিনি যে সমগ্র কেদারখণ্ডের অধিপতি উত্তরাখণ্ডের গাড়োয়াল হিমালয় পর্বতশ্রেণীতে অবস্থিত কেদারনাথের মন্দির এই মন্দিরের শিবলিঙ্গ দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম কথিত আছে এই মন্দিরে দেবারীদেব মহাদেব স্বয়ং বিরাজমান এই শিবলিঙ্গ খুবই জাগ্রত কিন্তু কেন এই বিষয়টি নিয়ে একটি অলৌকিক কাহিনী রয়েছে সেই কাহিনীটি জানতে ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখুন সময়টা অনেককাল আগে যখন ট্রেন ও বাস কিছুই চালু হয়নি কেদারনাথে যেতে গেলে ভরসা ছিল গরুর গাড়ি বা ঘোড়ার গাড়ি আর গরিব ভক্তদের যেতে হতো পায়ে হেঁটে যা খুব কষ্টের ও সময় সাপেক্ষ কিন্তু মহাদেবের ভক্তরা একটু আলাদাই হন সবার থেকে তারা মহাদেবের দর্শনের জন্য সকল কষ্ট সহ্য করতে পারেন একদিন এক নির্ধন ব্যক্তির মনে কেদারনাথ দর্শনের ইচ্ছা জাগল এই নির্ধন শিবভক্তটি মনে মনে স্থির করলেন যে পায়ে হেঁটেই তিনি কেদারনাথ দর্শনে যাবেন কিন্তু পায়ে হেঁটে শিবভক্তটির কেদারনাথ যেতে প্রায় দুই মাস লেগে গেল সেই সময় কেদারনাথে বরফ পড়া শুরু হয়ে গিয়েছে পথ প্রায় বরফে ঢাকা পড়ে গিয়েছে বরফে ঢাকা পড়ে যাওয়ার জন্য এই সময় মন্দির ছয় মাস ব্যাপী বন্ধ থাকে ঠান্ডা কমার পর বরফ সরে গেলে পুনরায় কেদারনাথ দর্শন শুরু হয় সেই ভক্ত কেদারনাথ মন্দিরের সম্মুখে গিয়ে দেখেন পুরোহিত মন্দিরের দরজা বন্ধ করে তার গৃহের উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছেন তখন শিবভক্ত মানুষটি পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করলেন মন্দিরটি আবার কখন খুলবে তখন পুরোহিত মশাই বললেন মন্দিরটি আবার ছয় মাস পর খুলবে সেই শুনে শিবভক্তটি ক্রন্দন করতে করতে পুরোহিত মশাইকে জানান সে অনেক কষ্ট করে দুই মাস হেঁটে এই মন্দিরে কেদারনাথ দর্শনের জন্য এসেছেন তিনি পুরোহিতের কাছে অনুরোধ করেন যে একবারের জন্য তাকে কেদারনাথ দর্শন করতে দেয়া হোক তখন তাকে পুরোহিত ছয় মাস পর আসতে বলেন এই শুনে শিবভক্তটি পুরোহিতকে জানান তার কাছে পড়ার মতো পোশাক নেই ভোজন করার মতো খাদ্য নেই সে কি করে এই ঠান্ডায় ছয় মাস থাকবে তখন পুরোহিত মশাই বলেন এই ঠান্ডায় এখানে এক রাতও অতিবাহিত করা সম্ভব নয় ছয় মাস অতিবাহিত করা তো অসম্ভব সে যেন বিয়ের উদ্দেশ্যে ফিরে যায় এই বলে পুরোহিত চলে যান তখন শিবভক্তটি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেন সে তার আরাধ্য দেবতার দর্শন না করে কোনো মতেই গৃহে ফিরে যাবে না সে মহাদেবের নাম জপতে থাকে আর অন্যদিকে রাত বাড়তে থাকে এবং হিমপ্রবাহ শুরু হয়ে যায় তখন শিবভক্তটি এক অঘরি বাবার দর্শন পান অঘরি বাবা তাকে বলেন এই কনকনের ঠান্ডায় তুমি কি করছো তুমি বাড়ি ফিরে যাও এক মুহূর্ত এই ঠান্ডায় এখানে থাকা কারো পক্ষে সম্ভব নয় সেই শিবভক্তটি অঘরি বাবাকে বললেন তিনি মহাদেবের দর্শন না করে কোথাও যাবেন না পরিশেষে ক্ষুধার্থ ও ঠান্ডায় কম্পমান ভক্তকে অঘরি বাবা তার ঝোলা থেকে খাবার বের করে দেন এবং ঠান্ডা লাঘব করার জন্য বরফের ওপর আগুন জ্বালিয়ে দেন সে এতটাই ক্ষুধার্থ ছিল যে খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েন সকালে ঘুম থেকে উঠে সে অবাক হয়ে যায় তিনি ভাবেন এত বরফ কোথায় গেল সব বরফ সরে গেছে মন্দিরের পুরোহিত মন্দিরের দিকেই এগিয়ে চলেছেন তখন ভক্তটি পুরোহিত মশাইকে জিজ্ঞাসা করেন মন্দির কি আজকে খোলা হবে তখন মন্দিরের পুরোহিত বলেন হ্যাঁ ছয় মাস পর আজ মন্দিরের দ্বার খোলা হবে তখন শিবভক্তটি এই কথা শুনে অবাক হয়ে গেলেন তিনি ভাবলেন কালকে তো সে শুনেছি 
ছয় মাস পর মন্দির খুলবে তাহলে এক রাতের পর কিভাবে ছয় মাস অতিবাহিত হয়ে গেল তিনি পুরোহিতকে সেই কথা জানাবার পর পুরোহিতের ছয় মাস আগের ঘটনা মনে পড়ে গেল এবং সে ভক্তটিকে চিনতে পারলেন পুরোহিত শিব ভক্তের থেকে আগের দিন রাতের ঘটনা জানতে চাইলেন তখন শিব ভক্তটি বিস্তারিতভাবে সব ঘটনা জানালেন সব শুনে পুরোহিত অবাক হয়ে গেলেন তিনি ভক্তটিকে জিজ্ঞাসা করলেন অগরি বাবাকে দেখতে কেমন ছিল ভক্তটি বললেন অগরি বাবার মাথায় লম্বা জটা হাতে তিসুল কপালে ত্রিনয়ন ও গলায় রুদ্রাক্ষের মালা এই বর্ণনা শুনে পুরোহিত কেঁদে ফেলেন এবং বলেন এই অঘরি বাবাই হলেন স্বয়ং মহাদেব অর্থাৎ কেদারনাথ কেদারনাথ স্বয়ংই তার ভক্তকে দর্শন দিয়েছেন এক রাতেই তিনি ছয় মাস অতিবাহিত করেছেন দেবারিদেব মহাদেব হলেন কালের দেবতা কাল অর্থাৎ সময় ভক্তকে রক্ষা করতে মহাদেব কাল অর্থাৎ সময়ের সঙ্গেও খেলতে পারেন আসলে কালকে পরিবর্তন একজনই করতে পারেন তা হলেন স্বয়ং দেবারদেব মহাদেব তাই মহাদেবের এক নাম মহাকাল এই কাহিনীটি হল মহাদেব অর্থাৎ কেদারনাথের দৈবলীলা এই কাহিনী চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে তারপর থেকেই কেদারনাথকে জাগ্রত মহাদেব বলা হয় বন্ধুরা ভিডিওটি কেমন লাগলো যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক কমেন্ট ও শেয়ার করবেন এবং চ্যানেলে যদি নতুন হন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা বাজিয়ে দেবেন আমাদের ভিডিও সবার আগে দেখার জন্য